ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಳ್ಳನಿ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ತದನಂತರ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ನಾವು ವಿತ್ ಯೂಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತನೋದು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಘನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡಿಡಿಯೋದರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರ ಇಷ್ಟು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಸಿಮ್ಲರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಹೋಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓದ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಘನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರಿಗಿನ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಯಾವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ್ಕರೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಮೂರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇವುಗಳ ಘನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇವುಗಳ ಘನ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒನ್ನೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೋ ಒನ್ನೇ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡರ ಘನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಎರಡು ಇಂಟು ಎರಡು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡನೇ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಂಟು ಆಗುತ್ತ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರರ ಘನ ಏನಾಗುತ್ತ ಮೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಘನ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಮೂರು ಸಲ ಗುಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಘನ ಅಂತಾರೆ ಮೂರ ಮೂರಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಯಿತು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ತಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಘನಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ತನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಏನೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತನ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತನ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಹತ್ತಿರ ತನ ಅಂತ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಕಂಪಲ
ಅದ್ರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಮೂರಡ್ಲ ಆರ್ ಆಯ್ತಾ ಆರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯ್ತು ಆರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆರ್ನೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಅಂತ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂವತ್ತಾರು ಅಂತ ಬಂತು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ನೀವೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಈಗಿನ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ನಾವು ಮೂವತ್ತರ ತನ ಆದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು ನಲ್ವತ್ ಐವತ್ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ತನ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಕಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ನಲವತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘನದ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಘನದ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ನಲವತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘನದ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನಲವತ್ತು ಅಂದ್ರಿಗಿನ ಎಣ್ಣು ನಲವತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತನ್ನ ಹಾಕಂತ ಹೋಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಲವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ಧನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಲವತ್ತು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಳ್ದು ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತ ನಲವತ್ತೊಂದು ಆಗುತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ನಲವತ್ತೊಂದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಷ್ಟು ಬಂತ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ನಲವತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತ ನಲವತ್ತೊಂದರದ್ದು ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗತ್ತ ಹೌದಾ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತರದ್ದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರದ್ದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರದ್ದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿ ಬಂತ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನೀವು ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏಟ್ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಸನ್ಗೌಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಂತ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಗ್ಗಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಗ್ಗಿಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಡಿವಿಷನ್ ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗಕಾರವನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಗುಣಕಾರವನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತದ್ರಿಗಿನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನಿತರ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅವರ್